சீனியர் டிவி வியூவர்ஸுக்கு வணக்கம் வாரம் வாரம் நம்ம பெண்களுக்கு ஏற்படுற பல மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்து ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் அதாவது வயசுக்கு வரும்போது பெண்களுக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனைங்க வருது இந்த டைமில் வந்து எந்த சேஞ்சஸ்லாம் நார்மல் எது நம்ம அப்நார்மல் எப்போ நம்ம மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ப்யூபர்ட்டி இல்லை வயசுக்கு வருதுன்றது நம்ம எப்போ சொல்வோம்னா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் அதாவது ஒரு சைல்டுஹுட்லேருந்து ஒரு ஃபுல் அடல்ட் பாடி டெவலப்மெண்ட் வரும்போது என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் உடம்பில் ஏற்படுதோ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம ப்யூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ பொதுவாக இந்த ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து கேர்ள்ஸில் ஒரு டென் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஏஜ் குரூப்பில் தான் இந்த சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் ஒரே டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு அவசியம் கிடையாது நார்மலாக ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் இந்த ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறது சில பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே ஸ்டார்ட் ஆகும் சில சமயம் கொஞ்சம் டிலேடாக இருக்கும் அண்ட் டைம் ஃப்ரேம் கூட வேரி ஆகும் சில சமயம் இந்த மொத்த சேஞ்சஸும் அந்த சைல்டுஹுட்லேருந்து ஃபுல் அடல்ட் பாடி டெவலப்மெண்ட் ஆகிற சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலேயே சில சமயம் கடகடன் சேஞ்சஸ் வந்துடும் சில பசங்களுக்கு வந்து இந்த சேஞ்சஸே வந்து ஒரு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது ஒரு ஆறு வருஷம் அப்படி ஆகும் ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த மொத்த சேஞ்சஸும் வரதுக்காக ஸோ இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் சைல்டுஹுட் பாடியிலேருந்து ஒரு அடல்ட் பாடி என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் ஏற்படுதோ இதை வந்து நம்ம ப்யூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் வந்து எல்லா பசங்களும் ஆல் சில்ட்ரன் கோ த்ரூ இட் பட் கேர்ள்ஸ் பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறது பீரியட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து யூஸ்வலாக ஒரு நைன் இயர்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளே மொத்த சேஞ்சஸும் நடக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது கடைசி முப்பது வருஷம் நம்ம பார்த்தோன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து ஏர்லியர் ஏர்லியர் ஏஜ் குரூப்லேயே இந்த ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறது வயசுக்கு வர்றது வந்து சின்ன வயசு ஏர்லியர் ஏஜஸ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு ப்ராபப்ளி பெட்டர் நியூட்ரிஷன் பெட்டர் ஓவரால் ஜென்ரல் ஹெல்த்னால் இந்த சேஞ்சஸ் ஏர்லியர் ஏஜ் குரூப்லேயே நம்ம பார்க்குறது உண்டு இப்போது இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் ப்யூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் என்ன ரீசன்னால் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்படி தொடங்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் வந்து உடம்புல எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது கெமிக்கல்ஸ்ன்றது ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸில் கெமிக்கல்ஸ் வந்து உடம்புல மெசேஜ் கேரி பண்ண அதாவது ஒரு ஆர்கன்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கனுக்கு மெசேஜ் கேரி பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் உடம்புல ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த சேஞ்சஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஹார்மோன்ஸோட கண்ட்ரோலில் தான் பாடியில் ஒரு ஒரு சேஞ்சும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் உடம்புல இருக்க சேஞ்சஸ் தவிர ஆல்சோ சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் எமோஷனல் சேஞ்சஸ்லாம் கூட இந்த டைம் ஃப்ரேமில் நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது உண்டு ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் நடக்கிறது நார்மல் இப்போது ப்யூபர்ட்டின்னு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்யூபர்ட்டி இந்த உடம்புல இருக்க ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் வந்து ஒரு நைன் டு டென் இயர்ஸில் கேர்ள்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வந்து பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ யூஸ்வலாக ஆரம்பத்தில் பிரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும் போது ஒரு பிரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஸ்லோலி ஓவர் பீரியட் ஆஃப் அந்த டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஸோ ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஒரு பிரெஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட் டெவலப் ஆகும் போது நிறைய காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் இருக்கும் அதாவது ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குன்றது ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க ஸோ அவங்களை அட்வான்ஸாகவே எஜுகேட் பண்ணி இப்படி நடக்கும்ன்றது நம்ம சொல்லி வச்சோம்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதை டேக்கிள் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் கேர்ள்ஸுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு தொடங்கும் அடுத்த சேஞ்ச் வந்து யூஸ்வலாக அந்த ப்யூபர்ட்டி ஹார்மோன்ஸ் எஃபெக்டில் வந்து ஹேர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் ஹேர் டெவலப்மெண்ட் லோவர் அப்டமனில் ஹேர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை ஆக்சிலால் ஹேர் க்ரோத்துன்றது நெக்ஸ்ட் சேஞ்சாக வரும் சில கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஹேர் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஹார்மோன் எஃபெக்ட்லேயே வந்து ஆல்சோ ஸ்கின் ஸ்கினில் வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டும் வரது வந்து காமனாக பார்க்குறது உண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஹார்மோன் லெவல்ஸ்னால் ஸ்கின்னில் கூட சில சேஞ்சஸ் வரும் அதாவது ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஸ்கின்னில் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் இல்
ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம் அது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை பாடி ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் பார்க்க பார்த்துட்ருக்கும் போது அதே ஹார்மோன்ஸ் எஃபெக்டில் உள்ளுக்குள்ளே கூட நிறையா சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கோம் அதாவது கர்ப்பையோட டெவலப்மெண்ட் ஓவரியோட டெவலப்மெண்ட் இந்த ஹார்மோன்ஸோட எஃபெக்டில் வந்து உள்ளு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸும் கண்டினியூஸாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிடுச்சு ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது ப்ரூஃப் வந்து மாத பீரியட்ஸ் வருது அதாவது மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து இந்த பியூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து இந்த பீரியட்ஸ்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆனால் தான் யூஸ்வலாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணியாச்சு வயசுக்கு வந்தாச்சுன்றது கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போது பீரியட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பசங்களுக்கு அவங்களோட நாலேஜே யூஸ்வலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து இல்லை இன்டர்நெட்லேருந்து அரைக்குற நாலேஜ் வச்சு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் பசங்களோட மைண்டில் இப்போது அவங்கள முன்னாடியே அட்வான்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா இந்த சேஞ்சஸ்லாம் டேக்கிள் பண்ணுறது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ எப்போ நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பசங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எப்போ இதை பற்றி அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் பியூபர்ட்டி அதாவது பிரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும்போது அந்த டைமில் அதாவது பியூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற டைமில் வந்து இந்த சேஞ்சஸ்லாம் அப்படி நடக்கும் இந்த உடம்புல இந்த ப்ர இந்த இந்த இதெலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ்வலாக கேர்ள்ஸ் வந்து பெருசானதுக்கப்புறம் அவங்க உடம்புல அம்மா வாங்குற தன்மை இருக்கும் குழந்தை பெற்றுக்கிற தன்மை இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் இன்னும் அது அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப வருஷம் இருந்தால் கூட உடம்புல இந்த ஏஜ்லேயே அந்த சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படுறது தான் பியூபர்ட்டி சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம எஜுகேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் கேர்ள்ஸை இப்போது பீரியட்ஸுன்றது நார்மலாக எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் வர்றது தான் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் அண்ட் ஹெல்த்தி இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப் அப்படின்னு சொல்லணும் எல்லா விமனுக்கும் இந்த மாத பீரியட்ஸ் வரும் நார்மல் நேச்சுரல் ஃபினாமினா தான் இது ஸோ மாத பீரியட்ஸ் வர்றது வந்து இட்ஸ் அ சைன் தட் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கர்ப்பை ஒவ்வொரு கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது ஒரு ப்ரூஃப் தான் அந்த மாத பீரியட்ஸ் வருது ஸோ பீரியட்ஸ் வர்றதுனால அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்சது ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணுன்றது அவசியமே இல்லை அதாவது சைக்கிளிங்கோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடுறதோ இல்லைனா அவங்களுக்கு ரெகுலர் ஸ்கூல் போகிறது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இத்தனை ப்ரா இத்தனை சேஞ்சஸ் இருக்கும் போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் இதெல்லாம் நம்ம அட்வான்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த சேஞ்சஸ்லாம் வரும்ன்றது நம்ம சொல்லி வச்சோன்னா இதை டேக்கிள் பண்ணுறது இதை டீல் பண்ணுறது கேர்ள்ஸுக்கு ஈ